Від вибору юності часто залежить усе подальше життя. І щоб не було так, що освіту здобуваєш по одній спеціальності, а працюєш в іншій сфері, варто свідомо ставитись до вибору професії. Чи великий відсоток тих, хто зараз у нашій області залишився без роботи та яке працевлаштування їм пропонують, розкаже гостя прямого ефіру директорка обласного центру зайнятості Галина Скоковська. Пані Галино, вітаю вас у студії вечірнього вітаю. випуску новин. Насамперед, скажіть, будь ласка, як змінилася робота центру зайнятості під час воєнного стану і які послуги ви пропонуєте громадянам зараз? До традиційних послуг додалися ті, які відповідають вимогам часу, відповідають воєнному стану. Якщо говорити про ринок праці загалом, то ми його називаємо, що він падає, тому що кількість роботодавців і кількість пошукачів роботи звертається менше до служби зайнятості. Наразі ми маємо 2700 зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу по безробітті, і 4,5 тисячі тих, які взагалі шукають роботу через службу зайнятості. Серед них 80% – це жінки. Ось ми спостерігаємо таку тенденцію, що чоловіки звертаються менше з пошуку роботи, і це лише 20% від загальної чисельності, тому що... Тому що вони зайняті більше, і е, вони у зайняті у війську, вони зайняті е, в виробництві, е, тобто, бо попит на чоловічі спеціальності е, традиційно вищий. Е, люди виїхали, в Збройних силах України працюють, взагалі в силах оборони, і тому е, шукають роботу через службу зайнятості менше, однак... Е, Роботодавці звертаються зараз частіше. Ось на цю дату ми маємо на 200 роботодавців більше, це 1300 роботодавців, які звернулися до служби зайнятості і запропонували 2600 вакансій, що на 400 вакансій більше, ніж на цю дату минулого року. Тобто брак кваліфікованих робітників, це і в сільському господарстві, і переробні промисловиці, і будівництві, і транспорті, всюди. Ми маємо... Ну, великий дефіцит, от зараз, які топ-вакансії найбільше, е, кількість роботодавців просить і подає ці вакансії до служби зайнятості. Це е, продавці продовольчих і непродовольчих товарів, продавці з оптової торгівлі, е, це е, слюсарі, е, різні, найрізноманітніші е, види робіт слюсарських, які потребує роботодавець, вон, там і зарплата відповідно до 30 тисяч сягає. Водії автотранспортних засобів також зарплата до 30 тисяч. Потрібні бухгалтери, економісти, головні бухгалтери, теж зарплата до 30 тисяч. Від 700, до, тобто від мінімальної до ось такої. З чим ну, пов'язано, хочу повернутися до теми попиту, е, як ви гадаєте, з чим пов'язано те, що чоловіки менше звертаються за пошуком офіційного працевлаштування до служби зайнятості? Чи лише з тим, що вони зайняті на виробництвах і служать у війську, як ви гадаєте, чи можливо з тим, що вони бояться офіційно працевлаштовуватися? Я не можу стверджувати... Я, не, я не, не, не досліджувала соціально, не опитувала, не робили зріз соціальний. Це не є наші, нашою компетенцією. Тому це треба запитати. Це буде суб'єктивно, доволі думка, так? так? Я не можу говорити суб'єктивно, як на мою думку. Але те, що попит на традиційно чоловічі спеціальності зростають, хоча зараз жінки опановують ті, що традиційно. От у нас е, в Ілінцях навчається за кошти фонду загальнобойського державного соціального страхування на випадок безробіття. Е, в Вінниці навчається в обл. автоучкомбінат е, жінка на е, трактористку. Чому? Тому що чоловік працює в Збройних силах України, вдома є трактор, є земельна ділянка. І е, для того, щоб вижити, вона опановує цю професію, я думаю, це вона буде працювати, і багато інших жінок теж подумають. У нас, наприклад, суспільно-корисні роботи, які організовуються е, зараз в громадах, е, в минулому році і цього року це активно е, проводиться теж, за, заробітна плата платиться за, за рахунок коштів фонду. Це, до речі, та 
те, що було введено та активна програма підтримки, яка була введена під час воєнного стану, то ось в Томашполі, в Томашпольській громаді було на суспільно-корисних роботах 65 осіб, і це були жінки, один чоловік, екскаваторник, вони працювали на фортифікаційних спорудах. Бо що робити, коли війна, і всі мають пристосовуватися, і всі мають працювати для фронту і для перемоги? Чи вважаєте ви, що ця тенденція, де жінки будуть опановувати стереотипно чоловічі професії, буде зберігатися і в подальшому, і, вочевидь, і після перемоги України? Не знаю, як буде після перемоги, але зараз е, жінки е, опановують, е, якщо це, ми маємо просто таку інформацію, вони комбайнери, вони машиністи, якщо це приватний бізнес, вони не дають йому зникнути, е, мають вдома техніку і опановують, е, і збира, вже в восени збирали соняшник жінки, збирали зерно, бо, бо який вихід? Пані Голино, на завершення нашої розмови декілька слів про те, яка зараз ситуація з працевлаштуванням вимушено переміщених осіб і ветеранів. Служба зайнятості сприяє цьому. У нас є активні програми, які зацікавлюють роботодавців брати на роботу внутрішньо переміщених осіб. Ми працевлаштували майже три тисячі осіб за період воєнного стану, виплатили, наприклад, по така активна програма роботодавцям у 2022 році майже 9 мільйонів, в цьому році роботодавцям виплатили майже 6 мільйонів, у 2023 році майже 6 мільйонів. То і ми, це, це сприяє працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. От так ми їх підтримуємо, ми їх перенавчаємо. Видали 100 ваучерів на перенавчання для того, щоб вони могли опанувати тими, підвищити свій фах і розвиватися, на, інтегруватися в наш ринок праці. Навчання також їх. І саме нам найприємніше те, що ми отримали 55-56 уже мікрогрантів для започаткування власної справи. Відносно, це ще не все, але брак ефірного Пані часу. Галина. І так, так, ветерани. Це теж ми працюємо над тим, щоб надати їм допомогу достойне і навчання, працевлаштування. достойне працевлаштування, і теж видати мікрогранти, гранти для ветеранів, для започаткування власної справи. Дякую. І у нас є успіхи майже 20 таких Дякую, уже. Дякую вам за цю розмову. Будемо надіятися, що дійсно люди працюватимуть, нові робочі місця будуть створюватись, а відтак і економіка України також буде працювати. Нагадаю телеглядачам, що про ринок праці та актуальні вакансії говорили з директоркою Вінницького обласного центру зайнятості Галиною Скоковською.